quả tự bắt đuôi chính mình này cũng hơi tai hại đấy nhá Fedorov. Chàng trai gốc Nga với chủ đích đánh giỏ, mượn mã B4 để ăn B6 vào lỗ tít. Thế nhưng, đường đi của
ghi dấu bằng 4 pha để bà. Hai cú break and run, một ván cộng bi 10 ăn trực tiếp và một ván cầm cái dọn bàn sau cú đánh phạm quy của đối phương. Zielinski sao mà thảm quá, tay cơ này là nhà vô địch của giải năm ngoái cơ mà. Thế nhưng, anh đang không có được sự may mắn trong ngày hôm nay, cũng vì Ferragos quá hay mà thôi. Cơ hội đã đến, Zielinski sẽ để ba mở màn ván hài. Nhưng ơ kia, bi đầu tiên rơi xuống lỗ chính là con bi cái. Điều đó đồng nghĩa với việc, có đưa được cả 10 viên bi kia rơi hết xuống lỗ, thì anh vẫn mất đi lượt cơ của mình mà thôi. Tay cờ người Ba Lan ôm gậy về chỗ, mặt hiện lên theo kiểu rất là khó hiểu. Điều này thì khác gì dâng luôn chiến thắng cho đối thủ đâu cơ chứ. Goss vào bàn với phong thái đầy tự tin. Kiểu này chắc là tới công chuyện tiếp với anh chàng này rồi. Đối thủ vừa không may, vừa không may thì tội gì không tận dụng mà hủy diệt luôn trận đấu chứ. Đánh nhanh còn về đi ngủ. Lần lượt bị số 1 và 3 rơi xuống lỗ trước khi Goss mượn má B4 để đánh con B6. Cú đánh thành công nhưng bất ngờ anh rơi vào thế tự bắt đuôi bản thân. Bị mục tiêu màu tím đã lăn đến băng dài bên phải, còn bị cái thì bị bi số 8 chắn ngang. Đây là lúc mà ngón đòn tù của Goss có thời cơ phát huy tác dụng đây. Không chút do dự, anh đổi gậy và thực hiện luôn một cú nhảy bị. Cú đánh đó đồng thời là cú cân bằng khiến cho bi số 4 từ từ lăn đến lỗ. Không cảm xúc gì sau phản ánh, Goss vẫn thản nhiên tiếp tục lượt cờ nhưng khán phòng thì đã vỗ tay khổng ngợt. Và khi mà tinh thần đang lên cao, không khó để tay cơ này mở luôn tỷ số 1-0 cho mình trong xét hải. Vậy là anh vẫn khiến cho Zielinski dậm chân tại chỗ với không ván thắng sau 5 game đã quả. Nhà đương kim vô địch đang gặp phải trở ngại lớn về tâm lý khi từ nãy đến giờ người ta chưa thấy anh cười lúc nào cả. Tận dụng và phá khô sau ván đó của quái vật, Zielinski đã vào bàn và xử lý thành công hai con bi đầu tiên. Nhưng rồi bệnh cú tái phát, anh vội vàng ra ngọn và khiến bi số 3 đi lạc lỗ. Rất may cho các thủ người Ba Lan khi hình bi sau pha đánh hỏng cũng đồng thời là pha bắt đuôi luôn với Ferdogos. Buộc phải tung cú à bằng và người đang dẫn điểm trước lần này không thành công với pha đánh đưa bi cái chạy khỏi mục tiêu cả chục cm. Zielinski tiếp tục chạy đạn để làm khó đối phương và cũng thêm một lần nữa gót dính đuôi bằng pha đánh phạm luật. Thôi thì lần này chiến thắng cuối cùng đã thuộc về người mà đang bảo vệ ngôi vương của mình. Tài cờ sinh năm 2001 không chọn cách bắt ba đuôi gót mà đặt bi và dọn sạch bàn đấu. Điểm số đầu tiên của anh trong cả trận đấu này và nó cũng phần nào giúp cho tay cơ Ba Lan cởi bỏ tâm lý đang nặng chiếu của anh. Thêm một lần gặp may mắn ở ván đấu sau đó bởi Zielinski đã có cho mình một pha phá bi khổng tốt. Cú phá bi khô giúp gót vào bàn nhưng tay cơ gốc Nga đã phạm quy ở cú à bằng bi số 3 khi bi mục tiêu không đập bất cứ một băng nào. Thêm một lần nữa được đối thủ trao cho quyền đặt bi. Cơ thủ 23 tuổi không ngần ngại đi chấm, cân sạch bàn đấu thêm một lần nữa để chứng minh cho cái tinh thần đang lên rất cao của mình dẫn ngược gót chóng vánh, thế nhưng cái cách mà Zelensky để đối thủ gỡ hòa cũng nhanh không kém. Mặc luôn sai lầm một cú đánh bi số 1 game 4, hình bi mà vận động viên người Ba Lan để lại cũng chẳng tạo cho Ferdogos bất cứ một khó khăn nào. Tỷ số được quân bình hai đều. Trận đấu này rõ ràng hấp dẫn hơn hẳn thế trận một chiều diễn ra trong set đầu tiên. Zelensky vẫn còn có một chút gì đó nóng vội, thế nhưng dù sao tâm lý của anh cũng đã tốt lên rất nhiều rồi. Không biết mục tiêu nào rơi xuống lỗ sau pha đề ba ván sau đó. Cả hai thách thức tài giải hình bi của nhau bằng cách đưa bi số 1 đến những vị trí cực kỳ khó khăn. Mọi chuyện chỉ chấm dứt với cú a bang hỏng của Goss và Zielinski tiếp tục có quyền đặt bi. Xong bi 1, anh thực hiện cú 2 cộng 6 cộng 4 để đưa bi mục tiêu màu tím vào lỗ tiên. Tiếp đó là một pha bắt đôi khó chịu nữa. Và lại thêm một lần, tay cơ người Ba Lan khiến cho đối thủ bị trọng tài thổi phạt. Goss thể hiện rằng mình rút tê thì cực kỳ đỉnh, còn a bang thì lại khá là a đuổi. Bởi đây là lần thứ tư anh bị trọng tài tuyết còi trong hiệp đấu này sau những pha đánh đập băng không chạm được đến mục tiêu. Mất luôn chiến thắng cho Zielinski, gót hiểu rằng ván đấu sau đó mình không được phép phạm sai lầm nếu như không muốn để thua trong set đấu quyết định này. Cơ hội đến sớm khi quái vật được vào bàn, điều 1 ra 2 ở một cái tầm đẳng cấp vũ trụ, cơ mà pha bắn bi ba này thì lạ lắm. Tưởng thế đã là xong phim rồi, ai ngờ pha ra ngọn cũng là ở bi ba của Zielinski, nó còn lạ hơn. Chả hiểu sao, mặt cơ thủ người Ba Lan toát ra vẻ ngao ngán. Thế mà cũng tội, mà thôi cũng kệ. Goss nghĩ thế nên mặc kệ tất cả dọn luôn ván đấu này sau sai lầm khó tha thứ của nhà đương kim vô địch. Tỷ số 3 đều và ván đấu hiu hiu xuất hiện. Ai thua trong ván đấu này cũng sẽ cực kỳ tiếc nuối. Goss thì ít ra vẫn sẽ còn cơ hội, còn Zelensky thua là sách vali đi luôn về mà không cần từ biệt. Và kết cục là anh đi xa luôn, bởi quái vật gốc Nga quá lọc lõi trong game đấu này. Mấu chốt bản lề nằm ở pha bắt đuôi bi số 3 của Goss, thứ đã khiến cho Zielinski phải tung ra sở trường A băng của mình. 
nhưng cũng đồng thời phơi luôn hình bi cuối giúp Goss kết thúc bàn đấu. Chiến thắng Trung cuộc 4-3 trong set thứ hai và Trung cuộc 2-0 nhẹ nhàng sau hai set. Goss tiến thẳng vào bán kết sau khi loại nhà đương kim vô địch. Một trận thắng vô cùng xứng đáng. Tâm lý thi đấu vẫn là một điều mà Zelensky cần phải cải thiện khi người xem vẫn thấy anh thường xuyên rơi vào trạng thái không tốt mỗi khi không thực hiện được cú đánh theo ý muốn. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ anh chàng này từng cắm thẳng đầu gậy xuống đất trong trận đấu gặp Dương Quốc Hoàng ở Las Vegas Open năm ngoái. Và lần này dù không còn chút giận lên bạn đồng hành, Zelensky vẫn phải chịu thất bại bằng một tình huống ra ngọn siêu nghiệp dư ở vị số 3 trong ván đấu bản lề khi anh đang có lợi thế chạm hiu trong xe thải. Thôi, dù sao thì cũng vô địch hai năm liên tiếp rồi. Về đóng cửa luyện công, sang năm sau phục thù, Zelensky ạ. À.